नमस्कार और स्वागत है आप सभी दर्शकों का इसरो तथा एन के एक और संयुक्त प्रमोचन मिशन में जिसका नाम है पी एस एल वी सी फिफ्टी फाइव टेलियोस टू मिशन मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं नमस्कार गुड आफ्टरनून एंड हार्टी वेलकम टू ऑल दूअर्स वी ब्रिंग टू यू दिस लाइव कवरेज ऑफ द लॉन्च इवेंट of PSLV C55 Telios 2 mission through the courtesy of Doordarshan I am Madhuri giving the commentary in English joining me with commentary in Hindi is Shrivikas Swarnkar The launch of PSLV C55 Telios 2 mission is scheduled to take place today the 22nd of April 2023 at 14:20 hours Indian Standard Time from the first launch pad of ISRO at Satish Dhawan Space Center Shar Sri Harikota Its mission mein PSLV C55 pramochak yaan dwara Telios 2 tatha Leom Light 4 namak upgrahon ko 6964 km ki dirghritiya kaksha mein sthapit kiya jana hai PSLV C55 rocket is mission mein na sirf mukhya upgrahon ko pramochit karega balki is mission mein पीएसएलवी के चतुर्थ चरण पीएस फोर को कक्षीय प्रयोगों में इस्तेमाल कर सात अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों को सक्षम किया जाएगा पीएसएलवी सी फिफ्टी फाइव पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की श्रेणी में यह कोर अलोन संस्करण वाला प्रमोचक यान है यान के प्रमोचन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है करीब चौबीस घंटे पहले सभी गतिविधियां संतोषजनक तरीके से जारी है कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात पीएसएलवी सी फिफ्टी फाइव को श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर दो बजकर बीस मिनट पर प्रमोचित किया जाएगा अब आपके सामने डेको द्वारा प्रस्तुत है एक संक्षिप्त कंटेंट रेजर वीडियो gearing up for the launch of PSLV C55 from Satish Dhawan Space Center PSLV C55 is unique as it is the first launch vehicle to be integrated at the new PSLV integration facility at SDSC Shah In the previous launches the entire vehicle was integrated at the launch pad This innovative way of integration will help reduce launch pad occupancy time thereby facilitating significant improvement in launch frequency. The first and second stages of PSLV C55 were integrated at the PIF center and was transferred to the first launch pad on the new mobile launch pedestal. From next mission all four stages will be assembled at PIF. and then moved to launch pad for integration of satellites and launch PSLV C55 will launch a Singaporean Earth observation satellite Telios 2 as part of the launch service agreement between NSIL and ST Engineering Singapore it carries a made in Singapore synthetic aperture radar capable of providing 1 meter resolution data it will be equipped with a 500 gb onboard recorder for recording the data captured and a high speed 800 mbps downlink more payloads from different agencies will also be launched in this flight through nsil subsequent to injection of satellites the terminal stage of the launch vehicle will be maintained for short duration as a stabilized platform for conducting identified space born experiments PSLV is truly 
a versatile workhorse of ISRO. Watch the curtain raiser video of the mission prepared by Deku ISRO. Apart from Telios 2, today's mission also carries co-passenger satellite Lumilite 4 and the fourth stage operating as PSLV orbital experimental module POEM. PSLV C-55 mission flies the core alone version of the four stage workhorse launch vehicle of ISRO. Primary satellite for the mission is Telios 2 from our customer ST Engineering Singapore which carries an all-weather synthetic aperture radar earth observation payload. The satellite weighs 741 kgs. The objective of the mission is to place Telios 2 at an altitude of 585.86 km for an orbit with semi-major axis of 6,964 km and an inclination of 10 degrees. Apart from Doodarshan, this live coverage can be watched on ISRO website, YouTube and Twitter. अब आप सभी दर्शकों के लिए आने वाला है एक संक्षिप्त इंटीग्रेशन वीडियो पीएसएलवी सी फिफ्टी फाइव का द बिगिनिंग ऑफ द मिशन द कैंपेन स्टार्ट हैज बीन डन बाय फ्लैगिंग ऑफ द नोजल एंड सेगमेंट फॉर द एस वन थर्टी नाइन फर्स्ट स्टेज this is a new newly realized PSLV integration facility in which the integration is taking place. The S139 motor is a five segmented solid motor with nozzle end segment, three middle segments and a head end segment. This is another middle segment of the motor being carefully hoisted and lowered precisely onto the segment beneath. That is the head end segment being hoisted and lowered onto the middle end segment 3. Here you can see the igniter being assembled. The module for reaction control thrusters. The module that you can right now see on your screens is the interstage between the first and second stages. The second stage, a liquid stage for PSLV, the PL40 being prepared in an assembly building separately and being brought to the PSLV integration facilities, being tilted and then integrated to the launch vehicle. अभी अभी आपने प्रथम तथा द्वितीय चरण का समायोजन देखा श्रीहरिकोटा के नवीन सुविधा में जिसका नाम है पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी से समायोजित होकर यान को मोबाइल सर्विस टावर पर लाया गया अब आप तृतीय तथा चतुर्थ चरण के समायोजन को MST पर ले जाते हुए देख रहे हैं तृतीय तथा चतुर्थ चरण के बाद यह है टेलियोस टू उपग्रह पूर्ण परीक्षण के पश्चात इसे एनकेप्सुलेटेड असेंबली पर मोबाइल सर्विस टावर लाया जाता है
पूरी सावधानी गुणवत्ता को बनाए रखते हैं सभी गतिविधियों के दौरान और यह है वे पेलोड्स जिनका कि प्रयोग किया जाना है कक्षीय प्रयोगों के लिए उपग्रह पूर्ण संयोजित होकर ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया जाता है उसके बाद यान पूर्णतः तैयार होने पर मोबाइल सर्विस टावर को पीछे हटा दिया जाता है बहुत ही विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं तिफ फैसिलिटी लॉन्च पैड एमएसटी और यह पूर्णतः तैयार पीएसएलवी सी फिफ्टी फाइव अपने मिशन को पूरा करने के लिए माइग्रेटिंग फ्रॉम द इंटीग्रेट ऑन पैड टू इंटीग्रेट ट्रांसफर लॉन्च कॉन्सेप्ट मीन्स अ रिमार्केबल एनहेंसमेंट ऑफ इस रूस कैपेबिलिटी टू कैटर टू इंक्रीज लॉन्च फ्रीक्वेंसी द लॉन्च पैड कैन गेट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लॉन्च वाइल रॉकेट असेंबली टेक्स प्लेस इन अ सेपरेट बिल्डिंग द कमेंसमेंट ऑफ रॉकेट असेंबली नीड नॉट वेट अंटिल लॉन्च पैड इज फुली रेडी एज इट वॉज द केस विद फर्स्ट लॉन्च पैड प्रीवियसली जैसा कि हमें जानकारी है प्रमोचन की उल्टी गिनती जारी है अब हम उड़ान से आठ अठारह मिनट आठ सेकंड की दूरी पर हैं इस दौरान रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स पीएस फोर तथा पीएस टू स्टेज में तरल नोदक का भराव संपन्न कर लिया गया है सभी बैटरियों का आवेशन पूरा कर लिया गया है सभी सेंसर्स रडार्स नेटवर्क्स की जांच पूरी हो चुकी है कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात सभी जांच परिणाम संतोषजनक होने पर व्हीकल डायरेक्टर स्पेस क्राफ्ट डायरेक्टर रेंज तथा टीटीसी डायरेक्टर अपने तंत्रों की तैयारी की सूचना मिशन डायरेक्टर को देंगे फिर मिशन डायरेक्टर पूर्णतः संतुष्ट होने पर यान को स्वचालित करने के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी करने का प्रमोदन देंगे We are about 17 minutes from the scheduled launch. Countdown for this mission. Ha- this launch has been 25 and a half hours long. It had started yesterday at 12:50 hours. Minus 17 minutes. Satellite director to mission director. The last two satellite from Singapore is ready for launch of PSLV C55 mission. Mission director Roger. Timing to control. Timing confirmed. External hold mode. Concerted sequence of operations are carried out in this duration of countdown to get the launch vehicle ready for lift off. The liquid propellants are serviced into the second and fourth stages. Ground based radars validate their transmission. Batteries are charged. The day of launch wind biasing data is fed into the onboard computers about an hour before the scheduled launch. Mission executives then confirm their readiness to the mission director. TC TC Sharvan and two data loggers are on. Noted. Minus sixteen minutes. This is mission director. Mission readiness review and launch authorization board have already given clearance. for proceeding with the countdown and launch of PSLV C55 Telios 2 mission all operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily based on the clearance obtained from launch vehicle spacecraft range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions mission director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C55 Telios 2 mission at 14:20 hours IST today that is 22nd of April 2023 Roger all stations should not mission director has given authorization for launch based on the authorization from mission director vehicle director hereby authorizes to initiate the automatic launch Minus sequence for the minutes. launch of PSLV C55 Telios 2 mission Automatic launch sequence initiated for PSLV C55 launch. 
LTA servers are activated and see confirms it is XM now SHARD1 and SHARD2 data. LS in auto mode. Abhi abhi hum ne dekha. सभी तंत्र निदेशकों ने अपने सूच, अपनी सूचना मिशन निदेशक को दी उसके बाद मिशन निदेशक के प्रमोदन के पश्चात ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया गया है अब पी एस एल वी सी फिफ्टी फाइव ऑन बोर्ड कंप्यूटर द्वारा स्वचालित है मिशन डायरेक्टर श्री एस आर बिजू हेज गिवेन द ऑथोराइजेशन टू बीन ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस वेर अपॉन द एल सी सी कंप्यूटर्स run a capsule of final confirmatory checks on crucial launch vehicle systems and control is passed on to the on board computers very close to t0 minus 14 minutes giving you the glimpse of the flight events for this mission yes, the mission today will last for about 20 minutes The liftoff happens at T0 with the ignition of core S139 solid rocket motor. Its burn lasts for 110 seconds, taking the rocket to 50 kilometers altitude. The ignition of the second stage, PS2, occurs shortly after PS1 burnout and separation. During the operational regime of PS2, the launch vehicle clears the dent, dense atmosphere. so that the closed loop guidance is initiated and payload fairing is separated the burn duration for ps2 is 150 seconds by the time ps2 is separated the rocket is at an altitude of 165 km and acquires a relative velocity of 4.22 km per second the third stage hps3 commences its operation at 262 seconds PS4 into the flight and continues to burn 425 seconds and thereafter continues to coast along with the ongoing launch vehicle for another 200 seconds in this duration while there is no thrust control for the launch vehicle continues to be there after hps3 separation at 587 seconds into the flight ps4 and the payload continue to coast for yes, another for about 400 completed. seconds against a small reduction of relative velocity the rocket gains 207 kilometers altitude in the meantime the burn time of ps4 for this mission is 131.6 seconds about a minute after ps4 burnout the primary satellite telios 2 is injected in orbit and 50 seconds thereafter the co passenger satellite Lumilite 4 also is separated. The PSLV orbital experimental module POM2 with its seven payloads continues to be there in the orbit. आप देख सकते हैं यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर लॉन्च व्यू गैलरी का नजारा यह बहुत ही उत्साहपूर्वक यहाँ लोग आए हुए हैं पी एस एल वी सी फिफ्टी फाइव का प्रमोचन देखने के लिए हमारी सूचना के अनुसार करीब ढाई हजार लोग यहाँ उपस्थित हैं इस प्रमोचन का आनंद लेने के लिए कुछ अंतिम परीक्षण जारी हैं जो कि ऑन बोर्ड कंप्यूटर द्वारा पूरे किए जा रहे हैं इन परीक्षणों के पश्चात टी जीरो पर ऑन बोर्ड कंप्यूटर प्रज्वलन का कमांड इशू करेगा अब हम उड़ान से 10 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर हैं इस दौरान आपको पी एस एल वी सी फिफ्टी फाइव प्रमोचक यान के से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं जैसा कि हम सभी को ज्ञात है पी एस एल वी पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का वर्क हाउस कहा जाता है अक्टूबर 1994 से शुरू करते हुए हमने पीएसएलवी के अब तक छप्पन उड़ाने देख चुके हैं इसमें कई महत्वपूर्ण उड़ाने चंद्रयान वन मार्स ऑर्बिटर मिशन आईआरएनएसएस सीरीज तथा आईआरएसएस सैटेलाइट्स के रूप में हमने देखे और ऐसे कई और प्रसिद्ध उड़ानों के साथ इसरो की विश्वसनीयता को बनाए रखे रखने में कारगर रहा पी इस मिशन में यह अपने कोर अलोन संस्करण में उपयोग में लाया जा रहा है इसका अर्थ है इसमें कोई भी स्ट्रेपॉन 
नहीं जुड़े हुए हैं प्रथम चरण पर ठोस नोदक वाला एस वन थर्टी नाइन बूस्टर है इस संस्करण में यह सोलह वा लॉन्च होगा पी एस एल वी का प्रथम चरण में एस वन थर्टी नाइन कोर बूस्टर जो कि ठोस नोदक पर आधारित है यह एक सौ नौ सेकेंड के प्रज्वलन काल को पूरा कर 4,800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है तथा यान को करीबन 50 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करता है फिर द्वितीय चरण पी एस टू जो कि तरल नोदक पर आधारित विकास इंजन के साथ यान को 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है इसमें अर्थ स्टोरेबल वाले नोदक का प्रयोग किया जाता है इसके ऊपर पी एस थ्री यानी तृतीय चरण जो कि फिर से ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसमें सात दशमलव छह टन का नोदक और इसके साथ 240 किलो न्यूटन की प्रणोद उत्पन्न होती है फिर अंत में सबसे ऊपर की ओर पी एस फोर यानी चतुर्थ चरण पी एस एल वी का फिर से अर्थ स्टोरेबल नोदक का प्रयोग करता है इसमें दो तरल नोदक इंजिन लगे होते हैं जो कि 14.6 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर उपग्रह को निर्धारित कक्षा में लेकर जाते हैं और कक्षीय स्थितियां प्राप्त कर उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाता है माइनस एट मिनट्स We are close to seven minutes from T zero. The PSLV stands forty four point four meters tall, and in its core alone configuration, weighs about two hundred and twenty eight point three tons. PSLV C fifty five waiting for its turn for lift off. The launch vehicle comprises of alternate solid and liquid stages. The first stage PS1 is HTPB based solid propellant stage with a propellant mass of 139 tons. The stage is 20 meters long and 2.8 meters in Minus diameter. Seven minutes. The second stage PS2 is otherwise called PL40 which is 12.8 meters long and 2.8 meters in diameter. The highly reliable Vikas engine operating on UH25 and N204 powers this stage. The third stage called the HPS3 is again an HTPB based solid propellant stage with 7.65 tons propellant. The stage is composite filament wound case of 2 meters diameter and 3.6 meters length. The fourth stage is PS4, a liquid stage 3 meters long and 1.34 meters in diameter operating on MMH and MON3 for the present mission it is loaded with 0.8 tons Vehicle of propellant this stage also functions as stabilized orbital platform which will continue to stay in orbit after Minus the mission of satellite deployment is complete the prime satellite telios2 is integrated over the payload adapter and ensconced inside the payload fairing external power withdrawn promotion ki gatividhiyan jaari hain ab hum udan se 5 minute 17 started 35 second ki duri par is mission ki kuch mukhya visheshtaen is prakar hain ya ek aur samarpit vanijik mission hai isro ka इस रॉकेट के संयोजन की प्रक्रिया को नवीन तथा उच्च सुविधा वाले नवनिर्मित पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी में तैयार किया गया है इस यान से एरोनॉर्मिक स्टेबिलाइजर को हटा दिया गया है पीएसएलवी सी फिफ्टी फाइव में पेलोड ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का इस्तेमाल कर आठ निधारों को अंतरिक्ष प्रयोगों में तकनीक प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है 
यह प्रमोशन पीएसएलवी का सत्तावनवा प्रमोशन है तथा फोर लोन कॉन्फ़िगरेशन पे यह सोलहवा प्रमोशन होगा PSLVC 55 Telios 2 मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है हमारे भू स्थित ट्रैकिंग स्टेशन पूरी तरह अपनी नजर यान पर बनाए रखते हैं जिसमें हमें यान से जुड़े सभी आंकड़े वास्तविक समय पर यहां उपलब्ध होते हैं इस मिशन के लिए शार पोर्ट ब्लेयर ब्रूने तथा बाइक स्थित ट्रैकिंग स्टेशन की मदद से यान के आंकड़े टेलीमेट्री द्वारा हमें प्राप्त होंगे माइनस फोर मिनट्स We are about three and a half minutes from the launch time. PSLV C fifty five on the launch pad. Speaking about the weather here Almost in Sri Harikota, there are tiny tufts of clouds, but the winds are benign. It's a go for the launch. अब हम उड़ान से तीन मिनट की दूरी पर हैं। माइनस थ्री मिनट इस मिशन के मुख्य उपग्रह टेलियोस टू जो कि 741 केजी का है और ल्यूम लाइट फोर सोलह के के उपग्रह है इन्हें पांच किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री के झुकाव तथा सात दशमलव शून्य छह किलोमीटर प्रति सेकेंड के सापेक्ष गति के साथ निर्धारित कक्षा पर लगभग 20 मिनट पर स्थापित कर दिया जाएगा इसके बाद चतुर्थ चरण को अंतरिक्ष प्रयोगों के कार्य के लिए सक्षम किया जाएगा माइनस टू मिनट्स द ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस प्रोग्रेसिंग अनहिंडर्ड वी आर अबाउट अबाउट नाइन्टी टू हंड्रेड सेकेंड्स टू गो फॉर द लॉन्च परियोजना एक नवीन और संवर्धित सुविधा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंतर्गत जो समाकलन स्थानांतरण और प्रमोचन की नीति पर तैयार की गई है इसे प्रथम प्रमोचन मंच से एक, एक साल में प्रमोचनों की संख्या को दुगनी करने में हम सक्षम होंगे माइनस फोर्टी सेकेंड्स टू वी एच पी पी ओपन माइनस थर्टी फाइव सेकेंड्स अब हम उड़ान से तीस सेकेंड की दूरी पर सर्वप्रथम आप देखेंगे आरसीटी का प्रज्वलन माइनस टू पॉइंट एट सेकेंड्स पर तत्पश्चात कोर बूस्टर का प्रज्वलन टी जीरो पर होगा माइनस फिफ्टीन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो प्लस नॉर्मल एंड 
PSLD C55 has lifted off flying past the tufts of clouds. P2 tracking. भव्य नजारा PSLV C55 का सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C55 प्रमोचक यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर दर्शकों का उत्साह यान के कंपन सब हम यहां महसूस कर रहे हैं यह बहुत उत्साहवर्धक होता है यान पूरी तरह सामान्य और अपने उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है द एस वन थर्टी नाइन मोटर पी एस वन डेवलपिंग नॉमिनल थर्स्ट ऑफ न्यूटन शार्टो इज इन मेन ऑटो प्लस वन मिनट पहले चरण के प्रज्वलन के दौरान रॉकेट वायुगतिक यानी एरोडाइनमिक संरचनात्मक और नियंत्रण तंत्र की दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल पीटो चेंज रहा हो बर्न ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ पी एस एल बी लास्ट फॉर हंड्रेड एंड टेन सेकेंड्स प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य निष्पादन करते हुए तथा करीब 4,800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है स्टेज सेपरेटेड सेकंड स्टेज इंजन स्टार्टेड क्लोज लूप गाइडेंस इनिशिएटेड प्लस टू मिनट्स प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला चरण है उसे प्रज्वलित किया गया है स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल क्विक सक्सेशन ऑफ सेवरल इवेंट्स फर्स्ट स्टेज हैज बीन सेपरेटेड सेकंड स्टेज इग्निशन इज कंफर्म्ड प्रेजेंटली द ऑल्टीट्यूड इज 80 किलोमीटर एंड वी आर हंड्रेड एंड फ्रॉम द लॉन्च यान अब क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है यानी अपने सेंसर्स की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है इस कड़ी में अगली घटना उष्मा कवच का पृथककरण है Having cleared the dense atmosphere, the payload fairing has been jettisoned. PS2 stage is currently thrusting. Ushma Kavach ke hat jane ke baad. Second stage performance normal. Yan closed loop guidance tantra me kam kar raha hai, jisme rate gyros aur accelerometer ki madad se vartavan sthiti ka pata laga kar rocket apni abhiruti niyantran karta hai. और उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर होता है द पी एस टू स्टेज इज पावर्ड बाय हाईली रिलायबल विकास इंजिन दैट डेवलप सेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन किलो न्यूटन ऑफ थ्रस्ट यूजिंग द अर्थ स्टोरेबल प्रोपेल इन कॉम्बिनेशन ऑफ यू एच ट्वेंटी फाइव एज फ्यूएल एंड एन टू ओ फोर एज ऑक्सीडाइजर द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब 150 सेकंड का है तत्पश्चात इसे शट ऑफ कर यान से पृथक कर दिया जाएगा 150 सेकंड सेकेंड द टोटल बर्न्स टाइम ऑफ पी एस टूटेड सेकेंड स्टेज हैज बीन सेपरेटेड करेंटली शार ट्रैकिंग PS3 thrusting currently. द्वितीय चरण के सफलतापूर्वक पृथककरण के पश्चात तृतीय चरण जिसे हम HPS3 के नाम से जानते हैं उसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य कार्य कर रहा है यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर होता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ PSLVC55 
तृतीय चरण का प्रज्वलन काल लगभग 125 सौ पच्चीस सेकेंड का होगा तत्पश्चात कोस्ट फेज की शुरुआत होगी वी आर थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सेकेंड पास द लॉन्च टाइम थर्ड स्टेज ऑफ पी एस एल वी करेंटली थ्रस्टिंग डेवलपिंग नॉमिनल थ्रस्ट टू हंड्रेड एंड फोर्टी किलो न्यूटन दिस स्टेज विल इंक्रीज द रिलेटिव वेलॉसिटी बाई थ्री किलोमीटर्स पर सेकेंड एंड देन इट बैंड आउट एंड कंटिन्यूज टू कोस्ट अलॉन्ग विद ऑन गोइंग फोर्थ स्टेज एंड द पेलोड द बर्न टाइम फॉर एच पी एस थ्री इज हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स यान के सभी तंत्र पूरी तरह सामान्य निष्पादन करते हुए अब हम दो दो सौ दस किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं सापेक्ष गति छह दशमलव नौ किलोमीटर प्रति सेकेंड तृतीय चरण का कार्यकाल पूरा हो चुका है तथा कोस्ट फेज की शुरुआत हो चुकी है व्हीकल इन कंबाइंड होस्टिंग द कंबाइंड कोस्टिंग ऑफ पी एस थ्री पी एस फोर एंड सैटेलाइट इज करेंटली इन प्रोग्रेस दिस कोस्ट विल लास्ट फॉर टू हंड्रेड सेकेंड फॉर दिस मिशन व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल यान अपने निर्धारित कक्ष की ओर बढ़ता हुआ यह कोस्ट फेज जारी है तृतीय चरण के पृथक के पृथक होने के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में कुछ समय होगा कुछ समय पश्चात चतुर्थ चरण का प्रज्वलन किया जाएगा The fourth stage of PSLV is scheduled to commence its operation at 982 seconds into the flight. In the meantime, let me throw some light on the passenger satellites taking ride in this mission. Plus eight minutes. Vehicle performance normal. The Telios two satellite. is developed under a partnership between DSTA from government of singapore and st engineering the service is being provided through nsil the commercial arm of indian space research organization its predecessor telios 1 also had been launched by a pslv in the year 2015 telios 2 carries a synthetic aperture radar payload it will be able to provide all weather day and night coverage and capable of imaging at 1 meter full polarimetric resolution the spatial resolution of radar data is directly related to to the ratio of the sensor wavelength to the size of sensor antenna that means to be able to get higher spatial resolution for a given wavelength the antenna has to be impracticably big synthetic aperture radar is an answer to this objective in which a sequence of acquisitions from a shorter antenna are combined normal. to simulate a much larger antenna telios 2 is mission mein mukhya upgrah ke roop mein hai telios 2 ek bhoo prakshan upgrah hai jise dsta singapore aur st engineering singapore dwara nirmit kiya gaya hai यह ऐसा दूसरा उपग्रह है जो इसरो द्वारा प्रमोचित किया जा रहा है इससे पहले 2015 में टेलियोस वन नामक प्रथम भू प्रेक्षण उपग्रह को सफल सफल प्रक्षेपण किया गया था यान में तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल यान अभी प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ 
चतुर्थ चरण का कोस्ट फेज जारी है जैसा कि हम आपको टेलियोस उपग्रह के बारे में जानकारी दे रहे थे टेलियोस टू इस कड़ी में संवर्धित यह दूसरा उपग्रह है इसरो द्वारा सिंगापुर के लिए अब तक कुल नौ उपग्रहों को सफल सफलतापूर्वक प्रमोचित किया जा चुका है टेलियोस टू उपग्रह सिंथेटिक अपर्चर रडार लिए हुए है जिससे सभी मौसम और किसी भी समय हाई रेजोल्यूशन वाले सैटेलाइट इमेज लेने के लिए यह सक्षम है यह 741 केजी का उपग्रह जिसे निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है ताकि किसी भी समय यह आपदा प्रबंधन संसाधनों की निगरानी तथा वातावरण से जुड़े बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध करा सके इसके अलावा एक अन्य को पैसेंजर के रूप में ल्यूम लाइट फोर उपग्रह है ल्यूम लाइट फोर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर स्टार सिंगापुर द्वारा 16 के का लघु उपग्रह है इसे इसी श्रेणी के अन्य उपग्रहों से उच्च डेटा संचार सुविधाओं के लिए डिजाइन किया गया है इस उपग्रह का विकास हाई परफॉर्मेंस स्पेस बोर्न वीएचएफ डेटा एक्सचेंज सिस्टम के तकनीक प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य सिंगापुर मरीन टाइम सेफ्टी और वैश्विक नौ परिवहन समुदाय को ई नेविगेशन सुविधाएं प्रदान करना है सम टाइम एगो यू हैड सीन द थर्ड स्टेज हैविंग कंप्लीटेड इट्स ऑपरेशन बींग जेटिस फ्रॉम द ऑन गोइंग लॉन्च व्हीकल एट फाइव हंड्रेड एंड एटी सेवन सेकेंड इन टू द फ्लाइट प्रेजेंटली पी एस फोर इज कोस्टिंग वी आर ट्वेल्व एंड हाफ मिनट्स पास द लॉन्च टाइम अपार्ट फ्रॉम टेलियोज टू द को पैसेंजर सैटेलाइट ल्यूमिलाइट फोर इज ऑल्सो फ्रॉम सिंगापोर इट इज को डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट for infocom research i2r of a star and satellite technology and research center of national university of singapore lumilite 4 is an advanced i2u satellite developed for the technological demonstration of the high performance space borne vhf data exchange system vdes using the vdes communication payload developed by i2r and stars scalable satellite bus platform it aims to augment singapore's e navigation maritime safety and benefit the global shipping community vehicle performance normal yan ke sabhi tantra puri tarah samanya aur yan apekshit pat ka anukaran karta hua ja raha hai इस क्रम पे अगली घटना पी एस फोर यानी चतुर्थ चरण पी एस एल वी का प्रज्वलन है वर्तमान में प्रूने स्थित ग्राउंड स्टेशन की मदद से हमें पी एस एल वी सी फिफ्टी फाइव के आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं इस मिशन में पी एस एल वी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के रूप में चतुर्थ चरण का इस्तेमाल किया जा रहा है चतुर्थ चरण के नोदक के पूर्ण व्यय हो जाने के पश्चात इसे कक्षीय प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाएगा यह तीसरी बार होगा जब पी एस एल वी के चतुर्थ चरण का प्रयोग एक प्रयोगात्मक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया जा रहा है सभी उपग्रहों के पृथक होने के पश्चात इन कक्षीय नितभारों को पावर ऑन किया जाएगा इसके लिए इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जिसे पी एस फोर के स्थिरीकरण की पुष्टि हो जाने के पश्चात विस्तृत किया जाएगा इन सोलर पैनल्स को भी ऐसी दिशा में विस्तृत किया जाएगा जिससे सोलर पैनल्स का अधिकतम विद्युत उत्पादन किया जा सके पीओईएम टू 
में इस बार कक्षीय प्रयोग के लिए नितभार इस प्रकार हैं पायलट पीएसएलएन ऑर्बिटल ओबीसी एंड थर्मल आईआईएसटी द्वारा निर्मित एरएस टू एडवांस रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर फॉर आयनिक स्टडीज फिर से आईआईएसटी द्वारा आर का टू हंड्रेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम बेलाट्रिक्स द्वारा निर्मित इसके अलावा DSOD 3U, DSOD 6U और DSOL ट्रांस रिसीवर्स ध्रुव स्पेस द्वारा निर्मित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा स्ट्रॉसबेरी सेंस पेलोड भी इसमें सफर कर रहा है अब कुछ ही क्षणों में एस फोर चतुर्थ चरण का प्रज्वलन अपेक्षित है नोट वर दी एस्पेक्ट ऑफ टूडेज मिशन इज टू यूज द फोर्थ स्टेज एज स्टेबिलाईज ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट The fourth stage has just now commenced its operation and developing nominal thrust. Minus seventeen minutes. जी हाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है चतुर्थ चरण का प्रज्वलन सामान्य और वर्तमान में चौदह दशमलव छह किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यह उद्दिष्ट कक्षा की ओर उपग्रहों को ले जा रहा है यह तरल नोदक पर आधारित चरण है जिसमें एमएमएच और मॉन को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है दिस इज अ प्रेशर फेड स्टेज इंजन नॉर्मल विच इज फेड बाय मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन एंड मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच पावर द फोर्थ स्टेज ऑफ पीएसएलवी ईच ऑफ दीज इंजन डेवलप सेवन पॉइंट फोर किलो न्यूटन थ्रस्ट Nominal burn duration of PS4 for this mission is 131.6 seconds. Plus 18 minutes. Speaking about its stabilized orbital platform, it carries seven payloads and an expected operational span of one month. Five of these are through in space. One is pilot a payload developed by S Space IAST. aimed at validation of in-house developed systems in flight another payload called aries 2 also developed by iast it has retarding potential analyzer having indigenous sensor module its predecessor has flown over pslv c45 next is starboy sense which is developed by indian institute of astrophysics this payload is a centroiding star camera to identify stars in its field of view and estimate coordinates in its look direction and Plus as we minutes. describe this we Red have a confirmation conditions are achieved that the ps4 has completed its operation next event is the major event the injection of the prime satellite in its distant orbit जी हाँ अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पी एस फोर को शट ऑफ कर दिया गया है यान अभी दिशा निर्धारण तथा पूर्ण अभिवृत्ति प्राप्त कर रहा है उसके पश्चात सर्वप्रथम टेलियोस टू उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाएगा और उसके बाद लियोम लाइट फोर उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा और हर्ष कापल यहां पर पी एस एल वी सी फिफ्टी फाइव मिशन अपनी पूर्णता की ओर जल्योस टू उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है द प्राइमरी सेटेलाइट टेलियोस टू हैज बीन इंजेक्टेड इन टू इट्स ऑर्बिट एंड यू आर वॉचिंग इट्स 
on board camera views on your screen next up is the co passenger lumilight force separation event which is awaited very eagerly now को भी सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है अधिष्ट कक्षा में और इसके साथ ही पी एस एल वी सी फिफ्टी फाइव टेलियोस टू मिशन की सफलता हासिल कर ली गई है Many congratulations to Isro and the customers. The workhorse PSLV has yet again proved its reliability. We take leave from you to continue to be with us for the address by Secretary TOS Chairman Isro, Shri S Somnath. जी हाँ इस मिशन की सफलता के बाद हम आपसे आगे लेते हैं आगे सुनते हैं Chairman Isro से. Congratulations, PSLV and NSIL for this exciting launch, PSLV C55 Terios 2 mission. Uh, the PSLV has placed both the satellites, uh, Terios 2 and Lumlight, in the intended orbit. This was a mission towards east direction, and the inclination is uh, very small, 9.99 degrees, very precise. And the PSLV in its 57th mission has once again demonstrated its high reliability and uh, its suitability for commercial missions of this class. So congratulations once again to NSIL and PSLV team for this exciting mission. In this mission, we have a, we had a core alone configuration for the PSLV, which again has many specialities and improvements that we have done to bring down the cost of the rocket as well as its integration time. And this is the goal to have uh, increased production and launches of PSLV in the times to come, especially when the industry is taking over from us to operate in large numbers. So congratulations to SDSC Shar for making this uh, improvements as well as PSLA project for improving those engineering of the PSLA systems. I also want to thank the launch vehicle centers of ESRC, LPSC, IASU, IPRC, SDSC for building these rockets, and also the Extract Network for enabling the entire data processing, monitoring, and ensuring the vehicle is in safe trajectory, as you have already seen in the mission display. So uh, we have some more exciting things to happen after this uh, primary satellite injection. The upper stage of the PSLV is now the POEM, which is going to write some more POEM like what we did last time. Uh, this time we have uh, seven exciting payloads on board PSLV. And these are fixed payloads which will be on top of the upper stage, powered by it, controlled by its own special computer and commanded based on commands from the ground. And the upper stage will be like almost a satellite which will work uh, if everything goes well for next one month or so. 
We have three payloads from Indian Institute of Space Science and Technology. We have an exciting payload of electric propulsion from Bellatrix. And there are two payloads of satellite deployment and deploying systems from Dhruva. And Indian Institute of Astrophysics also has one payload. So we hope that when the stage goes down and come back, uh, we will have those data of those activities that are happening on the stage. And possibly you may not, you may be knowing that there is going to be a deployable solar panel first time on upper stage of a rocket. That is going to be another exciting thing to happen. So we will wait for some more information later, which we will come back and tell you uh, through our social media handles about how this upper stage of the poem is performing very well. And until then, I will request our mission director as well as NSIL CMD to talk to you about the mission. So over to Radhakrishnan CMD NSIL. Uh, good afternoon and uh, <coughs> hearty congratulations to Team ISRO. Uh, I am so excited and happy that it has given such a proud moment for New Space India Limited uh, with a remarkable mission that our Team ISRO has given to our esteemed satellite customer from Singapore. As you are aware, in this particular mission, we had uh, the primary satellite, Thelios 2, which is the radar imaging satellite built by ST Engineering and DSTA, which is a governmental agency. And I am happy to inform here, this is the first time a radar imaging satellite has been made by the Singapore team indigenously. And uh, I would like to take the opportunity to thank on behalf of NSN and ISRO, the team uh, Singapore, for this uh, wonder ef uh, wonderful effort that you have taken up. As far as uh, ST Engineering is concerned, it has been one of our extremely esteemed and prestigious customer. And uh, this is the third time I think we have given them a dedicated uh, commercial launch for them. I am sure they don't look for anybody else other than the PSLV, New Space India Limited and ISO uh, for launching their dedicated satellites on board. And I am sure that they will uh, full their full trust on us in uh, offering us uh, much more uh, missions in the future, not only in PSLV, but other launch vehicles of ISRO as well. Now, in this mission, we also had one more uh, satellite, Lumlite 4. These were the two satellites which are separated from the launch vehicle. Lumlite 4, which is a nano-satellite uh, technology demonstrated for Singapore once again. And uh, I'm sure that in the future, once the satellites have been placed in such a precise orbit, their in-orbit operations and the demonstration and the services that this particular satellite is going to provide to the nation is going to be extremely important. I think I would like to take this opportunity to even congratulate uh, the, the payloads that have been flown in this upper stage as an orbiting platform. We, as Chairman mentioned, we had almost seven satellites and uh, seven orbiting payloads which had been developed by Indian Academia and also the startup industries. I'm sure a technology demonstration platform which PSL has been providing to them continuously wherever it is possible is going to pave the way for leading to a future satellite that could be developed based on the technology that we are going to demonstrate through this. Once again, let me take this opportunity to compliment uh, the Singapore team and I wish them all the success in their in-orbit operations and the rendering of the services to their countrymen. Thank you very much. Over to Biju SR, the Mission Director of PSLV C-55. Thank you, sir. Good afternoon to all. It's a moment of extreme happiness to stand here in front of all of you. In fact, I'm representing all of you after this uh, successful accomplishment of a very significant mission for us. It is a totally dedicated commercial mission for us. We have injected Tilios 2 and Lumilite 4 coming through Ensil in the precise orbit with the utmost precision uh, which other launch vehicles will be giving. Nothing better than this, that's what I can say. I'm extremely grateful to all of you because the tremendous work had gone in during the past three to four months towards the realization and uh, to reach the stage where we are here now. In my opinion, the major accomplishment of this mission, of course, the major accomplishment is the injection of satellites, no doubt about it. But another major accomplishment of this mission is the chance we got, opportunity we got to operationalize in a state-of-the-art integration facility, which is fondly named as PIF, PSLV Integration Facility, realized by uh, 
realized by SDSC under the leadership of uh, project director Sri Dr. R. Venkatraman. They have been working tirelessly for the past three to four years towards this. And today we have uh, uh, an, a world class, uh, I, I would say, engineering marvel for integration, which can speed up the integration process of PSLV. And we have done some significant modifications in our launch vehicle. Of course, no change in the basic design or architecture of the vehicle. Only we have done some uh, trimming of the vehicle so that it can become more production friendly. And uh, we have done this after uh, carrying out extensive testing as well as a rigorous exercise of uh, analysis. And after confirming, we are not e eating up any aerodynamic margins. Now, I was just watching the uh, view graphs during the first stage uh, aerodynamic phase and absolutely there were no issues. So that change also has been validated and uh, this becomes production friendly. So with these two things, I think we are entering into a different phase for PSLV and uh, CMD Encel can take note of this. We are ready to cater to any of your demands in uh, what so be the frequency it is going to come. We are well equipped for that, sir. And as the beloved chairman has already hinted here, we, after injection of the satellites, this mission is not, go, is not getting terminated. The terminal stage of PSLV, that is PS4, we are not allowing it to wander in the uh, space uh, for the next maybe a couple of days. We have given more power, we have given more strength to the PS4 stage, and so we have integrated certain payloads, I would not say it, uh, they are payloads, we have integrated a couple of uh, ideas, rather, I, I would say it is a couple of ideas which have been uh, packaged in some form of, uh, some form or other, from our different startups, NGs, as well as uh, our, our own students of Indian Institute of uh, Space Science and Technology. Uh, and it was, you know, it was a really a wonderful sight to see uh, personal of uh, all these startups, uh, NGEs, as well as students uh, wearing their own different uniforms, spotting their own logos, working in unison with the uh, ISRO team at the 41 meters, uh, at, that is uh, at, uh, during a recommend Bay integration, integrating their own payloads. And uh, it, was, it, was, uh, it was, you know, it is something like a very exciting site where all people were uh, working where all people were working together and uh, we, uh, we, uh, we are going to prove this concept also in this mission. Thanks to our Dr. Sandor Sar of CMSC and his team who is going to uh, uh, give us, uh, in fact, uh, uh, literally we are going to uh, uh, get wings for our dreams. Our chairman has already indicated that we are going to have a deployable solar panel which will be deployed in uh, due course of time. That will give added energy to the system, to added energy to this concept of orbital platform. And definitely we will be able to demonstrate this concept also satisfactorily this time. So that we will be able to satisfy the scientific requirements or uh, um, uh, to, uh, to satisfy the requirements from different agencies and the student communities also. All these things are possible only because of the tremendous hard work, dedicated hard work being put in by each and every member of ISRO team. I would like to say that extremely hard work, extremely hard work, tremendous hard work has gone into the building up of this vehicle for the past two to three months here in Shar as well as in different work centers. And uh, I, uh, I can recall that almost all centers of ISRO, whether it be IPRC or VSSC or LPSC or IASU or any center you name, you take URC, you take LEOS, you take SAC, all, uh, at least uh, one system from each center is integrated in this vehicle, either in the form of orbit platform or in the form of the other vehicle systems. So here um, we see something like uh, uh, real unity and diversity. Uh, PSLV can, some, uh, I, I think it is a synonym for something like a national integration. Everything, all centers are there, all startups are there, many startups are there, many NGs are there, even students are there. So this is the concept we will be taking forward. All these things are possible, have been made possible only because of you people, Team Istro. Uh, and also we, we uh, continuously get guidance as well as uh, we are continuously mentored by our own top management, including our beloved Chairman Istro, our center directors, our review forums, multiple review forums, and uh, of course our industry partners who ensure that only quality systems get into the launch vehicle. And that is the proof you are getting today. Uh, and with all these things, and of course, uh, my own project team, my own project team, dedicated project team with our Sri M. Dilal and as well as our uh, Damodaran as uh, vehicle director and associate vehicle director, along with a couple of deputy project directors, administrative staff, etc., they have been toiling day and night to ensure that this mission takes place today and uh, takes place uh, uh, with a full, uh, uh, complete, uh, successful mission.
and all these things. I would like also to say that we are being supported, we are being facilitated by our own family members. Otherwise, you would not be standing here today enjoying the fruits of the success because of the sacrifices they make to facilitate us to work for ISRO and towards ISRO. A big thanks to all of you. A, once again, uh, I wish our satellite team Teleos 2 as well as our Illumilite for an exciting time in space and also all our payload teams to get whatever they have been waiting for from, uh, in, from orbit. Once again, thanks a lot. Thank you very much. Jai Hind. Uh, thank you so much uh, for the Dr. Radhakrishnan and Biju for those comments. Uh, uh, we have got confirmation from satellite uh, Teleos 2 that uh, it is uh, receiving signal. So, uh, we bless all the all the very best for the satellite team to have its further operations uh, for its uh, full utilization and we also wait for the signals of our orbital payload poem uh, the detail of that will come by around 4 o'clock and uh, until then uh, let us say goodbye to uh, the control center here the PSLA launch control center at Sadir Savan Space Center uh, we will be soon joining with you to have another exciting launch of uh, our GSLV, PSLV and LVM3 soon. A uh, lot of activity going on in SDSC Sharp towards three major missions which are going to happen in the next few months. So until then we uh, announce those missions. Uh, it is goodbye from me, uh, from Sadhya Savan Space Center and all of us uh, here. So all the very best for success and we need the support of each one of you to take this activity along and also want to thank specifically the customers, the NSIL in space who enter, uh, mentored the startups to come into the POEM payload this time uh, and also the industries who are helping us to build PSLV and we look forward for them to take on these missions uh, as well as operations of PSLV from few launches from now on. So until then, thank you so much, all the very best, goodbye.